നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തി മാൻ കുറേ പേർക്ക് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരി വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സൂപ്പർ ഹീറോ ആയിരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ശക്തി മാൻ ആ തലമുറയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഇന്നും അവരുടെ മനസ്സിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഹീറോ ഇപ്പോഴും ശക്തിമാൻ ആണ് എന്നതാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിന് ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം കൈവരുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് നിരവധി സൂപ്പർ ഹീറോകളെ ഇന്നറിയാം സൂപ്പർമാൻ ഉണ്ട് സ്പൈഡർമാൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി ഇതിനേക്കാളൊക്കെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം സൂപ്പർ ഹീറോകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇന്നും ലോകത്ത് പ്രചാരത്തിലുണ്ട് അപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെയല്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രണ്ടായിരം കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അവരെല്ലാം നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ശക്തിമാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശക്തിമാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് ഡി ഡി നാഷണൽ ചാനലിൽ സൂപ്പർ ഹീറോ ആയിട്ടുള്ള ശക്തിമാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ടെലിവിഷൻ സീരീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ടെലി സീരിയൽ മേഖലയിൽ അന്നുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ആദ്യത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതോ ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഹീറോ ആയിരുന്നു ശക്തിമാൻ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തിമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സീരിയൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പത്തൊൻപതിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ഒരു കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയേറെ മനുഷ്യനെ കുട്ടികളെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ഇന്ത്യയുടെ ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ശക്തിമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സീരിയലിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്ര വലുതാണെന്ന് വീണ്ടും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ ഒന്നടങ്കം സന്തോഷിപ്പിച്ച അവരെ മനസ്സിലേക്ക് ഇടം പിടിച്ച സൂപ്പർ ഹീറോ ആയിട്ടുള്ള ശക്തിമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സീരിയല് അവസാനിച്ച ഡേറ്റ് ഇപ്പോഴും പലർക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സീരിയല് അവസാനിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ഫാക്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ സാധ്യതയുമില്ല ശക്തിമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കഥാപാത്രത്തെ അഭിനയിച്ചത് മുകേഷ് ഖന്ന എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ശരീരവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകൃതവും ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അഭിനയ മികവും എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു കഥാപാത്രം ഇത്രയേറെ സക്സസ് ആയിട്ട് മാറിയത് ഇന്നും ശക്തിമാൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും മുകേഷ് ഖന്ന എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ലുക്ക് തന്നെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഫാക്ട് ഒരു പക്ഷേ പലർക്കും അറിയാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുകേഷ് ഖന്നയാണ് ശക്തിമാൻ എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അതേസമയം ശക്തിമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സീരിയലിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും യഥാർത്ഥത്തിൽ മുകേഷ് ഖന്ന തന്നെയാണ് ആറാമത്തെ ഫാക്ട് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മുകേഷ് ഖന്ന എന്ന ശക്തിമാൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് നമ്മുടെ ഗംഗാധർ പണ്ഡിറ്റ് ഗംഗാധർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ തമാശകൾ നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സീരിയലിലെ തന്നെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പേരെന്ന് പറയുന്നത് ആ സീരിയലിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പേര് പണ്ഡിറ്റ് ഗംഗാധർ എന്ന് മാത്രമല്ല പണ്ഡിറ്റ് ഗംഗാധർ വിദ്യാധർ മായാധർ ഓംകാർ നാഥ് ശാസ്ത്രി എന്നാണ് ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആ സീരിയലിലെ മുഴുവൻ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സീരിയലിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റുകളാണ് നമുക്കറിയാം ആ സമയത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഹോളിവുഡ് പോലുള്ള മേഖലകളിൽ എല്ലാം തന്നെ വളരെ ടെക്നോളജി മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ധാരാളം സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സിനിമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സീരിയലുകളോ ഒക്കെ നിർമ്മിക്കു
രൂപം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു സ്പിന്നിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ച മറ്റൊരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സൂപ്പർ ഹീറോസ് എല്ലാം തന്നെ അദൃശ്യരായി മാറുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ വായുവിലൂടെ പറന്നു പോകുന്നവരോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പല സീരിയലുകളും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകളും ഒക്കെ തന്നെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ശക്തിമാനിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ കറങ്ങി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ആ ഒരു സീരിയൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടുതൽ ആ ഒരു സീരിയലിന് ജനപിന്തുണ നൽകുന്നതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒൻപതാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സീരിയലിൻ്റെ അവസാനം ധാരാളം നല്ല മെസ്സേജുകൾ നൽകുന്നതിന് സംവിധായകൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല മെസ്സേജുകൾ സമ്മാനിച്ചിരുന്ന ഒരു സീരിയൽ കൂടിയാണ് ശക്തിമാൻ പത്താമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീരിയലിൻ്റെ കടുത്ത ആരാധകർക്ക് പോലും അറിയാത്ത മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് ഈ സീരിയൽ എപ്പോൾ തീർന്നു എന്ന് പോലും പലർക്കും അറിയില്ല ഈ സീരിയല് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ സീരിയൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഇതിന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് എപ്പിസോഡുകൾ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സീരിയല് ഇപ്പോഴും പല ചാനലുകളിലും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരിയൽ കൂടിയാണ് ശക്തിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ എപ്പിസോഡിലാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് ശക്തിമാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും കുട്ടിക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് കൂടി ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും ക